ناظرین ملک کی جیسی بھی صورتحال رہے سیاسی حلقوں کی رونق برقرار رہے مانا کہ کسی طاقتور کا دامن صاف نہیں اور عدالت کے ایوانوں میں انصاف نہیں مگر کچھ بھی ہو ووٹ کی طاقت حتمی ہی رہنی ہے آخر اس جمہوریت کے حسن کی تاب بھی سہنی ہے پروگرام فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں مائرہ عمران السلام علیکم ناظرین پروگرام فرنٹ لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین شہر اقتدار میں سیاسی اور عدالتی سرگرمی آج عروج پہ رہی محمد نواز شریف صاحب مشہور زمانہ ایون فیلڈ کیس میں بری ہو گئے ادھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بیریسٹر گوھر صاحب کے ہاتھ میں رہی پھر پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں اپنی قدم جماعتی نظر آئی اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب خیبر پختونخواہ میں میٹنگز کرتے نظر آئے ادھر کے رہنماؤں سے اور اپنے جو وعدے ہیں ان کے روایتی وعدے آپ کہہ سکتے ہیں پی میل این کے معاشی ترقی کے وہ وعدے ان کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آئے انہی امور کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اپنے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر خان تنولی صاحب سینئر تجزہ کار ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ خزر کلاسا صاحب موجود ہیں آپ بھی جو ہیں وہ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں سینئر صحافی بھی ہیں تو ہم پروگرام کا اپنے آغاز کرتے ہیں کیسے صاحب آپ کی توقعات کے مطابق رہا فیصلہ بہت شکریہ مائرہ یہ توقعات تو میری ابھی اس سے بڑھ کے بھی ہیں اور اس کا ہم لوگ برملا اس سے پہلے اظہار کر چکے ہیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے حوالے سے مریم بی بی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کہتی تھی کہ پڑھ لے جو ہیں وہ ترازو کے وہ دونوں طرف کے برابر ہونے چاہیے تو یہ اس کے اوپر کام جاری ہے اور جو ترازو ہے اس کے پڑھ لے جس طرح سے میاں محمد نواشیف کو ماضی میں سزائیں ہوئی ہیں وہ اس وقت بھی یہ چیز دیکھنے میں آ رہی تھی کہ شاید بہت اجلت میں فیصلے ہو رہے ہیں اور واقعی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی کورٹ سے اور ابھی تک کورٹس کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں سپریم کورٹ کی بات کروں جہاں پر جو اس وقت ان کو سزا دلوانے میں جن کا کردار رہا لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ سزائیں اس وقت کیسی ہوئی کس طرح سے ہوئی اس وقت سے یہ کہہ رہے تھے جی مجھے کیوں نہیں کالا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ظلم ہوگی وہ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست تھی اب اس کو ریورس کرنے کا ٹائم آ گیا ریورس کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بات میاں محمد نواشیف صاحب کو بتا دی گئی سمجھا دی گئی کہ آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملات اگر آپ کورٹ میں جائیں گے چیزیں جب کورٹ جاتی ہیں تو پھر کورٹ کے تھوڑی واپس ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں آپ باہر بیٹھ جائیں اور آپ کہیں گے جی میرے حق میں فیصلے آنا شروع جائیں ایسا نہیں ہوتا آپ کو آنا پڑے گا جب آپ آگے سٹینڈر کریں گے اپنے آپ کا اپنا دفاع کریں گے تو چیزیں آپ کے حق میں ہوں گی یا آپ کے خلاف ہوں گی آپ کے حق میں ہوں گے اس وقت ہوا جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے حق میں ہے اور ایک کیس سے تو آج آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ نکل گئے اس کے بعد آل عزیزیہ والا معاملہ ہے اس کے بعد اکامہ والا معاملہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سارے معاملات جو ہیں وہ بیفور الیکشن سیٹ ہو جائیں گے اور نوازشریف صاحب کے ساتھ یہاں تک کی کمیٹمنٹ ہے یہاں تک کی معاملات ہیں کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہیں جو ظلم ہوئے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے گا باقی یہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے یا الیکشن میں آپ کیسے جاتے ہیں یا الیکشن کون جیتا ہے یا پرائم نیسٹر کون بنتا ہے یہ بات میں ڈیسائیڈ کریں اس کی کوئی کمیٹمنٹ نہیں آپ کے ساتھ ہے ازالہ سزاؤں کا ہے یا وہ اس وقت جو غلط فیصلی ہوگی یا جو غلطی ہے جن جن سے ہوئی اس کو کہتے ہیں کہ پڑھ لے جو ہے نا ان کو برابر کرنے کی کوشش جاری ہیں جی کلاسہ صاحب پلڑے جو ہیں وہ برابر ہو رہے ہیں اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ جو حلقے ہیں وہ تو اس کو نوازشی کی کامیابی کہہ رہے ہیں مگر کچھ حلقے جو ہیں وہ نیب کے پر بہت سوال اٹھا رہے ہیں اس سنس میں میں چاہوں گے آپ اپنا ضرور تفسرہ کریں کہ جو نیب کی کارکردگی ہے اگر دیکھا جائے تو کتنے سال یہ جو تھے عدالت کی بھی ضائع ہوئے ہمارا بھی وقت برباد ہوا اگر واقعی ان کیسز کے اندر کچھ سالٹ چیز نہیں تھی تو پھر اس کا جواب تو نیب سے لینا چاہیے نیب کو نیب میں لے جانا پڑے گا میرا خیال ہے کہ پورے سسٹم کو اوورحال کرنے کی ضرورت ہے پورے نظام پر بات کرنے کی ضرورت ہے نائب تو ایک پرزہ ہے جو کہ اسی طرح کے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ جنرل مشرف صاحب کے دور سے لے کے جمالی صاحب کو پرائی منسٹر بنانے تک پھر شوکت عزیز کو لانے تک پھر دیگر لیڈرشپ کو دھلائی کر کے صاف سترہ کر کے پیش کرنے میں قابل افسوس ہے اور اس پہ یقیناً بات ہونی چاہیے لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے صرف اس ملک میں میں نے بھٹو خاندان دیکھا ہے جس کو سیاست کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے بھٹو صاحب پہ کوئی سیاسی مقدمہ نہیں تھا کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا لیکن ان کی جان بکشی نہیں ہوئی تھی پوری دنیا کے ریکویسٹ کرنے کے بعد اسی طرح پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے سامنے نواز شریف صاحب کو لا کے کھڑا کیا گیا اور بی بی جب نواز شریف صاحب کے دور میں ہی جب
تو بی بی آخر مجبوراً جلا وطنی میں چلی گئی تھی اور وہ جب واپس آئی مشرف صاحب کے دور میں تو وہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہی ہوا اسی طرح بھٹو صاحب کے دو بیٹے میر مرتضیٰ اور میر شاہ نواز بھٹو صاحب بھی تباہی موت ان کی نہیں ہوئی یہ پچھلے دنوں آصف زرداری صاحب اور بلاول کا ایک ٹکراؤ ہم نے دیکھا کہ ابا جی کہتے ہیں نہ سمجھ ہے نہ تجربہ کار ہے مطلب جو نواز شریف صاحب بھی شہر نہ کہتے انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ اپنے سسر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کی اولاد کا جو انجام دیکھا ہے آصف علی زرداری صاحب بلاول کا وہ انجام نہیں دیکھنا چاہتے یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں دیکھی اپنے بیٹوں کی شادی نہیں دیکھی اپنے نواز سے پوتوں پوتیوں کی نہیں دیکھی اسی طرح بی بی نے عامر میر صاحب جو آج کل وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے ان کے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے ایک چیز کا ڈر ہے میں اپنی بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکوں گی مطلب میں بلاول کو شادی کی حالت میں سیرے کی حالت میں نہیں دیکھ سکوں گی میں اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھ سکی اور ویسے ہی ہوا تو اب وہ جو ان کا سوچ ہے حاکم علی زرداری صاحب کیونکہ مینج کر کے چیزیں چلتے تھے اسی طرح زرداری صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو اتنا آگے نہ جانے دوں کہ یہ نانے والے فلسفے پہ چلے جائیں ماں والے فلسفے پہ چلے جائیں تختہ دار پر چڑھ جائیں یا کسی حادثے کا شکار ہو جائیں لیکن دوسری سائڈ پہ ہم دیتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو پوری سسٹم جو ہے میں کسی ایک عدالت یا کسی ایک نائب کا نہیں کہتا پورا سسٹم جو ہے وہ سولہ توپوں کی سلامی دیتا ہے اور ایک ہی دن ایک ہی وقت میں مطلب ود ان نو ٹائم جیسے کہا جاتا ہے انہوں نے مجھے یہ اعتراض نہیں کہ وہ بری کیوں نہیں بری کیوں ہوئے عدالت کا فیصلہ ہے سب کو قبول ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ کم از کم تھوڑا سا دکھاوے کے لیے تھوڑا سا مطلب کاروائی کو آگے بڑھا مطلب نیب دوڑ گیا کہ جی ہمیں تو ایشو ہی نہیں ہے مطلب نیب عجیب کام کرتا ہے جب پہلے وہ سامنے ہوتے ہیں قابو میں نہیں آتا مطلب اس کے اپنے ناز نخرے ہوتے ہیں جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو یا وہ خود کبھی کبھار پہنچ جاتا ہے کہ جی میں آیا ہوں اور میرا کوئی اس سے تعلق نہیں یہ بھی ہم اب آج کے کیس میں بھی وہی ہے میں مجھے یہ خدشہ ہے یہ ڈر ہے کہ میاں صاحب کو جتنی تیزی کے ساتھ سارا رستہ کھول کے دیا جا رہا ہے یہ میاں صاحب کے لیے بھی عذاب بنے گا لیکن اب میاں صاحب کیوں نہیں سمجھتے آصف زرداری صاحب کیوں خوف کا شکار ہیں کہ بلاول اس حد تک نہ جائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس حد تک نہ جائے پولیٹیکل دشمنی میں جو اس کے نانا ماں نے یا اس کے ماموں نے دیکھی اپنا نواز شریف صاحب کو تو حمزہ شباز شریف صاحب کو کلین چٹے ملتی ہیں شباز شریف صاحب کا پورا سترہ ماہ میں یہی ہوتا رہا صبح بری شام بری دوپہر بری مطلب ساری ان کو وہ ملتی رہیں تو اب نواز شریف صاحب کے لیے تو راستے بظاہر کھول دیے گئے ہیں کہ اب وہ جو چاہیں وہ لیکن میں تنولی صاحب نے ایک آخری جملہ جاتے ہوئے کہا جو آپ کے جواب میں تھا وہ بڑا خطرناک تھا میں میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کو مزید آزمائش میں نہ ڈالا جائے اگر آپ اسے راستہ دے رہے ہیں کیسز ختم کر رہے ہیں تو پھر اسے پرائم منسٹر ہاؤس تک پوری رہنمائی کریں جیسے عمران خان کی کی گئی تھی اسے لاڈلا بنایا گیا انہوں نے فرمایا کہ وہ الیکشن کی کوئی گارنٹی نہیں الیکشن میاں صاحب نے خود لڑنا ہے اگر میاں صاحب خود لڑیں گے تو پھر نتیجہ جو آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہان پارلیمنٹ ہوگا اس میں اچھا یہ بھی ڈر موجود ہے کہ کوئی جمالی صاحب کی طرح کاف لیگ پہ نہ آ جائے یا کوئی پیپلز پارٹی جیسے گلانی صاحب پرائم منسٹر بن گئے تھے راجا پرویز اشرف صاحب آ گئے کوئی ایسی کہانی نہ چل پڑے بہتر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بہت سارے اندازے ہیں گمان ہے واقعی اس گارنٹی کی گارنٹی کون دے گا یہ بھی ایک سوال ہے لیکن آپٹکس بہت کاؤنٹ کرتے ہیں کلاسر صاحب سیاسی مقدمات تھے اس پر تو عوام کنونس تھے نون لیگ کے فالوئرس کنونس تھے لیکن جو آپٹکس ہیں جو کہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو واقعی وہ بالکل اس کے اوپر ٹھیک بیٹھتا ہے جو بھی کلاسر صاحب نے بھی کہا کہ نہیں جو ایکسٹرا آرڈنری آپ کو دی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ کسی پلڑے برابر کرنے کا وعدہ پورا کیا جا رہا ہے لیکن ایسے طریقے سے پلڑے برابر ہو رہے ہیں کہ واقعی ان کا بیانیہ جو مشکل میں پڑ گیا آپ کا نہیں خیال دیکھیں ہمیں ہمارے ہاں چیزوں کو بھول جانا یا آگے نکل جانا ہی کی بہت عادت سی ہے پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو زیادہ پیچھے نہیں جاتے ہم لوگ دو ہزار سترہ دو ہزار سولہ میں چل جاتے ہیں نا دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ میں کس طرح سے چیزیں تبدیل ہوئی حالانکہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون بہتر پوزیشن میں تھی اور بہتر طریقے سے ڈلیور کر رہی تھی اس ملک کے اندر لوگوں کی رائے تھی میری رائے نہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور یہ شاید وہ کہتے تھے کہ پہلا ٹینیور ہے مسلم لیگ نون کا جس کے اندر مسلم لیگ نون نے واقعی کوئی بڑے ویژنری کام کیے یا وہ نظر آ رہا
لیکن ایک دم سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو سزا ہو جاتی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے ان کو نائل کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ایک نئی جماعت دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر جو ہے برسکتار آ جاتی ہے وہ کیسے آتی ہے سب کے سامنے معاملات ہیں تو یہاں پر چیزیں ہم لوگ بھولنا جو ہے ہماری یا تو عادت ہے یا ہم لوگ بھول کے بہت سی چیزیں جب کیونکہ چل رہی ہوتی ہیں سامنے کچھ اور آ جاتا ہے تو پچھلوں کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اب بھی چیزیں ویسی چل رہی ہیں اس ہی پیٹرن پہ چل رہی ہیں کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے اسکرپٹ بھی وہی ہے اور یہ بات میں اس سے پہلے جس طرح زرداری صاحب نے کہا نا ہم تو اس سے پہلے اسی پلیٹ فارم سے میں نے ریکارڈ پہ کہا میں نے کہا یہ کلاسر صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن مختلف ہوگا میں نے کہا اس طرح کا اس دفعہ کا الیکشن بالکل ویسے ہی ہوگا اس میں ذرا تبدیلی نظر نہیں آئے گی اس میں نون کے پاس پچہتر ہوں گی اس کے پاس پیپلس پارٹی کے پاس ساٹھ ہوں گی دوسرے کے پاس پینتالیس ہوں گی ایسی ایک مخلوط سی حکومت ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایسے ہی ہوگا کوئی بھی جماعت دو تاہی اکسٹ لینے کی پوزیشن میں نہیں اور جن جماعتوں کو ابھی نئی انٹری ملی ہے نا جس میں استقام پاکستان پارٹی ہے پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹرین ہے یہ وہ جماعتیں ہیں جن کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں آج بھی ہم نے دیکھا کہ استقام پاکستان پارٹی کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی بڑی وکٹے گری ہیں چکوال سے منیشا منیشا صاحب کا وہ شامل ہو گئے اور کچھ لوگ شامل ہو گئے تو یہ ڈنٹ ضرور ڈالیں گے ہمارے ساتھ ماہر قانون عرفان قادر صاحب موجود ہے عرفان صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی جی میں آپ کو سن سکتا ہوں جی جی ویلکم تو دو شو ہے فان صاحب فان صاحب ہم جو آج کا جو فیصلہ تھا اسی کو ہم دیکھ رہے تھے کہ آیا اس کے کیا اثرات پڑھنے والے ہیں اور آگے نواز شریف صاحب کی قانونی مشکلات اسی طرح ختم ہوتی جائیں گی یا یہ کہ جو اکامہ کا کیس ابھی باقی ہے الازیزیہ کا کیس باقی ہے یا آپ کوئی قانونی مشکلات ابھی دیکھتے ہیں ان کے لیے نہیں اب تو ان کی قانونی مشکلات جو ہیں وقت کے ساتھ سب کم ہوتی جائیں گی کیونکہ میں نے تو بہت پہلے نشاندہ ہی کر دی تھی کہ یہ جو اکنامہ کا سپریم کورٹ کا کیس ہے وہ لیگلی اس میں جتنی بھی فائنڈنگز ہیں وہ بالکل فلورڈ ہیں غلط ہیں اور اس کے بعد اس پہ جو کنکشن بیس کی گئی نہیں خاص طور پہ ایون فیل کے کیس میں جو کنکشن ہوئی تھی وہ بھی بالکل آؤٹ رائٹ پوائلیشن تھی بڑے پیسک لیگل پرنسپلز کی اور وہ بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے تو اب چونکہ ایون فیل میں ان کا ایکوٹل بھی ہو گیا ہے تو دیفنیٹلی اب ان کی مشکل آتی ہیں بڑی کیزی سے کام ہوگی اچھا ارفان قادر صاحب یہ جو اکامہ والا معاملہ ہے کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ سے اٹھا سپریم کورٹ سے سزا ہوگی تو اب ان کی لیگل ٹیم کے پاس میاں محمد نواشیف صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں اس کے لیے وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے بریت کے لیے اس میں ہاں اب دیفنیٹلی وہ جو الیزیزیا کے کیس ہے اس کی اپیل جو ہیں وہ لگیں گی اور جہاں تک رہا وہ جو اکامہ کا آپ نے فرمایا تھا اس میں تو ان کی جو تاہیات نہ ایلی ہوئی تھی وہ تو پہلی ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم آگئی تھی جب سے کہ لاؤ کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ تاہیات نہ ایلی کا کونسپٹ کانسٹیٹوشن میں نہیں ہے اور میکسیمم نہ ایلی جو اگر ہو بھی تو پانچ سال کی ہو سکتی ہے لیکن میاں نواز شریف کے کیس میں وہ جو نہ ایلی ہوئی تھی پانچ سال کی وہ بھی غلط ہے اور نہ صرف کہ میاں نواز شریف کے کیس میں بلکہ بہت سارے اور جو پارلیمنٹیرینز کو نہ ایل کیا گیا تھا سپریم کورٹ کا اس کا بھی کوئی دائرہ اختیار نہیں کہا کہ وہ اس طرح سے نہ ایل کرتے تو آنے والے دنوں میں وہ تمام نہ ایلیاں اور وہ تمام فیصلے جو تھے سپریم کورٹ کے وہ بھی اگر سپریم کورٹ نہیں بھی ری وزٹ کرے گی تو وہ خود ہی بے اثر ہو کے رہ دیں وہی نا ارفان کا سب سپریم کورٹ کے ری وزٹ کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار گیا لیگل پروسیجر کیا ہے یا ان کی لیگل ٹیم اس کو کیسے اس کو ڈاپٹ کر سکتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے آسان طریقہ ہے کہ وہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے تین ججز کی وائنیٹی کورٹری کے معاملات میں ان کو یہ جو پناما کی اس کا جو فیصلہ آگیا ہے ایون فیلڈ میں خاص طور پر اس چیز کا تو ان کو سوہ موٹر موٹرس لے کے بینچ کانسیچوٹ کرنا چاہیے اور اپنے سارے فیصلے ری وزٹ کرنے چاہیے خود ہی کرنے چاہیے سپریم کورٹ کو اور عرفان قادر صاحب ایک یہ چیز ہے کہ ابھی تلوار کیا یہ ایون فیل کے لٹکتی رہے گی کیونکہ اب یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کیا مستقبل میں سپریم کورٹ میں اس کیس کو لے کے جایا جا سکتا ہے جب نیب راضی ہوئی تو کیونکہ ابھی تو اس وقت ساری آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں لیکن کیا یہ تلوار اب لٹکتی رہے گی سر پہ نواشی صاحب کے آپ کے خیال میں اب یہ بالکل کلیر ہو جائے گا اور معاملہ یہاں پر آج ختم ہو گیا ہے نہیں یہ بالکل کلیر ہو گیا کہ جو مریم نواز شریف کا جو اکوٹل ہوا تھا اس کے بعد سے اس کیس میں کچھ رہی نہیں گیا تو نیب تو کوئی اپیل نہیں کرے گی اور یہ کیس نیب نے
उठ गई है उनसे उनसे दूर हो गई है चलिए अच्छा एक सवाल और भी आज ये बहुत डिस्कशन हुई कि इसको नवाज शरीफ की कामयाबी कुछ हलकों ने कहा कुछ ने कहा कि ये नैब के जो जो प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस है ये उसकी कमजोरी या उसकी नाकामी भी है तो नैब का किरदार जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं इस फैसले के बाद तो आप इसके बारे में कुछ हमारी रहनुमाई फरमाइए नाजरीन की इसमें ये केस नैब ने बनाया ही नहीं था इसकी इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइज किया था इसकी प्रोसिक्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया था नैब ने जो चीजें करनी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कर दी थी तो लिहाजा अगर इसमें किसी को दुरुस्त करने की जरूरत है तो वो अदलिया में उन जजेस को के दुरुस्त की भी जरूरत है आगे जाके फैसला करते उन्होंने कौन सा लॉ था जो उनको इख्तियार देता था की वो जी आई टी बनाए जी आई टी तो जब भी बनती है वो स्टैचूट के जरिए बनती है सुप्रीम कोर्ट को तो कोई इख्तियार नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करें या इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अपनी ही लेजिस्लेशन कर दें तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो हैं वो जवाब दें जिन्होंने इस तरह का फैसला किया था चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कर साहब आपके वक्त का बहुत मेहरबानी अच्छा जो लॉ लॉयर्स और लॉ इस वक्त लगता है कि छाया हुआ हर चीज़ में आज बैरिस्टर हमारा ये अभी इरफान कादर साहब ने बात आपसे की ना कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब और उन्होंने जो तब्दीली कर दी अब क्योंकि एक चीफ जस्टिस जो हैं वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकते अब तीन जजेस लेंगे ये बात अभी हम लोगों ने डिस्कस की ऑफ एयर जब हम लोग थे हमने कहा जी कि अब इसके बाद यही रह गया कि वो खुद ही कह दें जी कि इसके ऊपर मैं सो मोटो लेता हूँ या मुतल तीन जजेस जो हैं वो जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं वो सो मोटो लेके इस केस को भी फारग कर दें वो कहते हैं इस केस में अब कुछ राय ही नहीं टीम की तरफ से भी तो किया जा सकता है लेकिन में अपील का टाइम गुजर चुका है अपील का वक्त गुजर चुका है अब इसमें सो मोटो वाला ऑप्शन ही है और सो मोटो वाली बाज गश्त हो रही है और यही एक तरीका रह गया कि सुप्रीम कोर्ट से अगर इस केस को फारग करना है तो तीन मोस्ट सीनियर जजेस जो है उसके ऊपर सो मोटर लें और कह दीजिए उस वक्त ये बेबुनियाद केस बनाया गया था इसको इसलिए खारिज करते हैं और दूसरी चीज ये है कि इरफान कादिर साहब ने कहा कि ये उन जजों को इससे पूछा जाए या उनसे बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को बासियत इदारा ये देखना चाहिए कि अगर उ, 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 इतने आला अदलिया के जजेज को इंडिविजुअली हम देखेंगे तो मसला हल नहीं होगा हमारी पोजिशन फिर दुनिया की रैंकिंग में वही एक है या तीस है वही रहेगी तो बासियत इदारा जो तनोली साहब कह रहे हैं फिर कोर्ट ना खुद इनिशिएटिव ले अगर हालात और वाकियात और जो मुकदमा है वो साबित कर रहा है कि वो बेगुनाह है या उनके काल अदम तो फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया फिर क्या हार जाए मतलब अगर एक गलत काम हुआ है किसी के साथ भी हुआ है मतलब नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ फिर इल्जाम सहूलतकारी का आ जाएगा नहीं सहूलतकारी का तो आ रहा है ना कि आपने जब वो ट्रायल किया इरफान कादिर साहब जैसे सीनियर और लायर फरमा रहे थे कि वो नायब ने नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डिक्टेशन करके वो करवाया था तो वो सहूलतकारी भी तो एक हमारे निज़ाम अदल पे एक अच्छा निशान तो नहीं है ना सो अब अदालत जो है अगर रास्ते खोल ही रहे हैं अगर पॉलिटिकली चीज़ों को आप हैंडल ही कर रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट चलो आज से ही सही आला आदलिया हमारे सब कह रहे हैं एक ही दफा व्हाइट वॉश कर दिया जाए व्हाइट वॉश कर एक ही दफा व्हाइट वॉश करने की जरूरत है इस चीज को मतलब जो है कहीं ना कहीं से तो ये इब्तदा होनी है अगर यहाँ से नहीं होगी मतलब अगर फिर आप सिस्टम को लटका के रखेंगे फिर एक कमजोर सिस्टम होगा कमजोर अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर वो कभी एक जगह होंगे कभी दूसरी जगह होंगे इसी का शिकार बीबी हुई इसी का शिकार भुट्टू साहब हुए उनके केस को भी फौरन ऊपर उठा लिया गया प्रोसीजर मुकम्मल नहीं किया गया इसी तरह और बहुत सारे केसेस और फिर ये सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आप मेरा और देखने वालों का है मतलब हमारा अगर मुंतकी प्राइम मिनिस्टर वो बेगुनाह था उस पर यह चार्जेस गलत थे जो कि आज अदालत कह रही है बहुत बड़ा तो फिर उसको वापस जाना चाहिए रिवर्स होना चाहिए उसकी कोई पलंटी होनी चाहिए उसको जिन उन लोगों ने स्टेब्लिश किया था जवाब नहीं तो अगर मिट्टी पाव वाला चौधरी शुजात साहब वो तो फिर गलत है ना फिर कानून ऐसे इस्तेमाल होता रहेगा अगर हमारी आवाम जो हमें देख रहे हैं नाजीन वो भी गुफ्तु में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी जो फोन नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे भी आई होप के आ रहा होगा मैं इसको बताई भी देती हूँ 
स्क्रीन पर जीरो फाइव वन फोर वन जीरो टू थ्री फाइव सेवन दोबारा से बोल देती हूँ फोर वन जीरो टू थ्री फाइव सेवन इससे पहले आप जीरो फाइव वन डायल कीजिएगा और इस गुफ्तु में जरूर शामिल होएगा अपनी राय जरूर बताइएगा हमारे जो पैनल का जो कंसेंस है नवाज शरीफ साहब अब भी रेजिसेंटली सियालकोट में थे तो वो सियाल कोर्ट में उन्होंने कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर को एक पार्लियामेंट को पांच जजों ने उठा के बाहर फेंक दिया और वहां उन्होंने अदलिया को मतलब जवाब दे किया बेशक वो अदलिया मौजूदा जो है हमारे चीफ जस्टिस साहब या दीगर मोजिस जजेज हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है अपना स्टांस है उनको उनसे वो नहीं किया जा सकता लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बीएंग सीनियर पॉलिटिशियन तीन दफा के मुंतब वजीर आजम का कहना था कि अगर आप पार्लियामेंट को मुंतब प्राइम मिनिस्टर को पांच जजेज बाहर फेंक देंगे तो ये निजाम किस तरह चलेगा ये मुल्क किस तरह से मेरा ख्याल है उसी चीज को आज जो है वो हमारी अदलिया ने मुकम्मल प्रोटोकॉल और सलामी के साथ और दुरुस्त किया है अगर गलत है तो गलत है अगर नया भी एस्टेब्लिश नहीं करता अगर इफान कादिर साहब या एक ओपिनियन है इस पर बहस तो मुख्तलिफ है कुछ चीज को और एंगल से देख रहे हैं हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर अदलिया का फैसला मान नहीं है तो फिर उसे कुछ दिल्ली से माना जाए रास्ते में कोई दीवार या इस तरह की लेकिन ये जरूर देखा जाए कि अगर ये सिलसिला चलेगा मतलब फर्ज करो अगर आज की तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें लेवल प्लेंग फील्ड नहीं दिया जा रहा या तरफा कार्रवाई हो रही है फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं और इसी अदलिया पे आ रहे हैं तो बसा दे तराम बसा दे तराम विद ड्यू रेस्पेक्ट कि आप वो काम ना किया जाए जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया जाए गलती अगर और नवाज शरीफ साहब भी इसरार ना करें उनकी बेटी भी इसरार ना करे कि जी इसको दीवार के साथ लगा दो और अब्बा जी को जाना हमारे साथ जिस वक्त अमीर मुकाम साहब मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा है और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बहुत ही एक मजबूत रहनुमा हम कहते हैं अमीर मुकाम साहब हमें सुन सकते हैं जी 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 मगर मैंने आपको उर्दू में सुना उसने कहा नहीं जी उर्दू में ये गुफ्तु सारी उर्दू में चल रही है लेकिन आपने हमारी गुफ्तु सुनी कि हमारा जो आज का प्रोग्राम है इसमें अभी हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे थे मुझे जो सवाल कर दे मैंने आपने कुछ नहीं सुना मगर आप जो सवाल कर दे करें जी जी सवाल बस हम जो आज का मुकदमे का फैसला है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के उसी के बारे में गुफ्तु चल रही थी कि आया उसके क्या असरात होंगे सबसे पहले तो हम आपका तबसरा उस पर जरूर लेना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तौर पर आप इस फैसले को कैसे देख लें मतलब है कि इस फैसले की बैकग्राउंड ये है कि जो एक बदनाम है हमारा पानामा केस है और उसमें उसी टाइम की सुप्रीम कोर्ट ने हर एक चीज नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कई केसेस बनाए इसमें एवन फील्ड वाले वही जो इसके फ्लैट से लंदन में उसको भी डाला गया कि आपने कई से लाए और करप्शन की और फ्ला की और फ्ला की इसकी मेहन अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ये चीज आज क्या है तो वही चीज सबको पता था कि वो पानामा भी फिर गायब हो गई और और अफशोर कमियां भी गायब हो गई और सारे चीज गायब हो गए और उसे वही चीजें वही चल रहे थे तो मतलब आज के जो जो फैसला है वो तो सबको पता है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जिस तरह उसको निकाला गया जो बहस बनाया गया और उसको नाल करा दिया गया उसके साथ क्या किया नहीं किया तो वो तो सबके सामने मैं आपको वैसे प्रिंटिकल एक बात बताता हूँ हम लंदन में गए म्या साहब ने बुलाए तो इस फ्लैट्स की का जिक्र मैं भी सुन रहा था तो मैं जब हम गए ऊपर बैठ गए हम नौ दस लोग पे मैन पी मिलन की लीडरशिप थी तो मैंने म्या साहब से पूछा कि म्या साहब वो जो एवन फील्ड और जो लोग बात करते हैं वो वो ये है तो वो बहुत आशा के दायर क्या क्या मतलब है जो आपका मलम जब्बा के आओ से तो मैंने कहा मैं फ्लैट किस बंदे का नहीं है आपकी बैठू की आए इतनी बिजनेस और सब कुछ मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ी चीज है फार्म हाउस है क्या चीज है क्या नहीं है ये तो फ्लैट है फ्लैट किसका लंदन में फ्लैट नहीं है तो उसने मुझे मुझे वही टाइम याद है किसने मुझे जवाब दिया आंसा कि आपका क्या ख्याल है कि ये आपका मतलब जब क्या करे ये ये उसका जवाब था जिसमें वो आया था तो मैंने कहा तो सबको पता था कि इस तरह बोगस जाली केस तो एक अच्छी खबर है अच्छी बात है और मेरा सर की वही बात मुझे आती है कि उसने कहा कि मैं जब ये फैसले आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट से उसको नाल कर रहा था तो मैं भी उसके जिसन जीत गया और हम उसके प्रिंसिपल सिटी के कमरे में बैठे थे फिर मिया साहब भी आ गया हमारे साथ बैठ गया शहबाज शरीफ साहब था इचुद निसार भी थे हम छह सात दो पे तो जब ये फैसला आया तो मैं सब लोगों ने कहा कि एहतजाज कल करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे मैं सबने उस टाइम भी कहा कि बस ये फैसला सबको पता है किस तरह आया 
تو اس طرح سارے ملک کو بلاک کرنے اور اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچے گا اور میں اپنا یہ جو جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دیتا ہوں تو وہی جو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دیا آج وہ سرخ رو ہوا تو ہم سب کے لیے ہمارے ساتھ خزر صاحب موجود ہیں خزر کلاسر صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ ہمارے انکر نے بھی آپ سے پوچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں یہ انصاف کی یک طرفہ ٹریفک جو چلتی ہے یہ اس وقت نہیں چلی جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے ان کے خلاف چلتی آج کے فیصلے کے مطابق لگتا ہے اور اس وقت ایک اور پرائم منسٹر بھی اڈیالا جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس یک طرفہ ٹریفک میں ان کی گاڑی کو بھی راستہ ملنا چاہیے الیکشن میں بھی اور مقدمات کے سلسلے میں بھی سب نہیں مطلب ہے اس کی نیچر میں ڈیفرنس ہے یہ اچھا سوال آپ نے کیا بہت اچھا سوال کیا میں کہتا ہوں اگر اسی ٹائپ کے مقدمات ہو تو بالکل ملنے چاہیے مگر اس کے اس کے مقدمات کی کہ نیچر ہی ڈپ بالکل اگر اس کی سائفر کیس دے گے اس کے نو مائی کے واقعات دے گے کہ اس کی نو مائی کو اس نے کیا 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 پوری ملک کو میں نے آپ کو خود وہی بات کی جب نواز شریف صاحب کی نادی کی رپورٹ آئی اور ٹی وی پر چلی اور میں اس کے ساتھ کشن دیپ گاؤں میں وہ سات آٹھ بندوں میں تو اس میں ہمارے بندوں میں ایک دو نے کہا کہ پورے ملک کو جیم کر لینا چاہیے تو نواز شریف صاحب نے کہا ملک کو جیم کرتے کس کا نقصان ہوگا پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے اگر اسی طرح کام عمران خان نے کیے اور ملک میں خونریزی کا کام کیا ہے اگر اس نے سائفر ایک جالی کاغذ نکال کر لہرائے اور ملک کو ڈیوائیڈ کرنے اور سپریڈ کرنے اس کے تو اس کی وہی اس کو قیمت اور اس کو جواب دینا چاہیے اگر اس کی اسی نویت کے کیسز ہو کہ وہ بالکل بیسلس ہو جالی ہو اس کے کوئی جس طرح نواز شریف صاحب کے کیسز ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اس کو نال قرار دیا گیا تو وہی ریلیف اس کو بھی ملنا چاہیے اگر اس کے جرائے میں سے ایسے اور اس پر ثابت ہو رہے تو اس کو نہیں ملنا چاہیے ریلیف گھڑی بیچنے پر اگر وہ جو ہے نا جیسے کاما پہ نوازی صاحب نے سینڈ لیا تھا تو اب وہ مستقبل کا ہمیں بیانیاں نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا کہ ایک گھڑی بیچنے کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی گھڑی بیچنے کی وہ اس کی پوری بھی ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے گھڑی کس طرح بیچی گئی کس طرح خیانت کی گئی کتنی قیمت کی تھی کس کے جگہ بیچی گئی اس کی بھی مثال نہیں ملتی اور وہی جو قومی خزانے میں جمع کرنا تھے وہ پیسے کدھر گئے مگر اس کے بعد بھی اس کے جو جرائے میں بہت بڑے یہ جو سائفر کا چیز اس نے نکال دیا جیلی طور پر اس میں بھی اس نے ملک کو ڈیوائیڈ کرنا چاہا ملک کو اسی طرح لوگوں کو جذباتی بنا دیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پھر نو مائی کے نو اور دس مائی کے واقعات بالکل ناقابل معاف ہے امیر مقام صاحب آپ کے بڑے اتحادی اور نواز شریف صاحب کے بھی بڑے اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ میں اس الیکشن کو الیکشن نہیں سمجھتا جس میں میرے مخالف کے ہاتھ پاؤں بان کے اسے جیل میں ڈالا جائے کیا مسلم لیگ نواز بھی اسی موقف پہ ہے جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے یا آپ کا مختلف شانس ہے سر نہیں مطلب ہے اس طرح کوئی چیز بیرے اس اگر ہو میں اس کیس میں جو آپ آپ کوشچن کرتے ہیں عمران خان کے جو جرائے میں وہ مختلف نویت کے ہیں اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کر لے رہے تھے وہ کوئی سیاسی مقدمات نہیں ہے اس کے وہی جو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے بے شک ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سب کو اسی طرح اوپر فیلڈ ہونا چاہیے مگر جس کے وہی جرائے میں اس کے بارے کوئی بات نہیں کر سکتا کہ جس نے اس ملک میں بلڈ شٹ کا پروگرام بنا دیا خونریزی کا بنا دیا قتل عام کا بنا دیا پاکستان کو اس طرح ڈیوائیڈ کرنے کے بنا دیا تو اس کو چاہیے کہ اس کو اس کا جواب دے تنولی صاحب ہمارے ساتھ کیسے خان تنولی صاحب ہیں وہ بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں جو قانونی معاملات ہیں دیفنیٹلی وہ قانون کے مطابق کی ڈیل ہوں گے لیکن خیبر پختنخواہ کیونکہ آپ خیبر پختنخواہ مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں میاں محمد عاشیف صاحب کے راستے صاف ہوتے جا رہے ہیں وہ اب الیکشن کیمپیر بھی پراپر طریقے سے آگے کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختنخواہ کے اندر مسلم لیگ نون کوئی واپسی کا ان کا راستہ ہے یا کوئی بہتر پوزیشن میں انتخابات پہ جائے گی کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں آٹھ فروری کو آپ کی پوزیشن بہتر کیونکہ گراؤنڈز کے اوپر ہم لوگ جاتے ہیں یا گراؤنڈز پہ ہمارا جب سروے ہوتا ہے تو آج بھی اس جماعت جس نے دس سال ادھر حکومت کی ہے اس کی پوزیشن بہت مستحکم اور بہتر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں محمد عاشیف کی واپسی کے بعد آپ چیزوں کو بہتر کر پائیں گے وہاں پر جی مطلب ہے کہ آپ کی 
آپ کا کوشچن ٹھیک ہے اور کے پی کے کی سیاست بھی ایک مختلف پارٹی سے پورے پاکستان سے ڈفرینٹ کئی پارٹیوں کی لیڈرشپ یا کے پی سے اور یہاں پر ہے اور ہم کے پی کے لوگ بھی آپ کو پتا ہے ایک جذبات کی وہی سر مگر ٹائم ٹائم کے ساتھ اس میں وہی چیز آ رہی ہے لوگ کو سمجھ آ رہی کہ عمران خان کے ساتھ اگر ہم ہوئی اور دو دفعہ اس کو ووٹ بھی دیا تو اس نے کیا ڈیلیور کیا اور اس کا کیا سوچ فکر ہے میں سے اس بات سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ اب بھی اس کی وہی پاپولرٹی ایک حد تک ضرور ہے مگر اس میں ڈے بائی ڈے کمی آ رہی ہے اس میں کمی آ رہی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں مزید کمی آئے گی اور اس کے وہی نتائج سامنے نہیں آئیں گے جو دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ میں آئے تھے اچھا سر بہت بہت شکریہ حمید وکام صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے مال بعد ملتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے ہی جوڑیں گے جہاں پر ہم نے ختم کیا تھا اب ہم نے آج دیکھا کہ جو پی ٹی آئی یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت اب لائرز کے پاس جانے والی ہے چل رہی ہے اور آج ہم نے دیکھا واقعی میں کہ جو افواہیں تھیں کل تک وہ آج حقیقت میں بدل گئیں اور اب ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نئے چیئر پرسن ہوں گے کہنے کے لیے قائم مقام ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ قیادت کیے کہ اب مائنس ون لگتا ہے آپ کو کہ یہ ہو گیا ایک بات علی زفر صاحب نے آج ان کے ساتھ ان کی موجودگی میں بیرسٹر گوہر کی موجودگی میں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی بڑا نام اس لیے نہیں دیا یا کوئی ایسا نام اس لیے نہیں دیا کہ جس سے یہ تاثر جائے کہ ہم مائنس ون فارمولے پہ عمل درامت ہم نے کر لی ہے مطلب انہوں نے ساتھ کھڑے شخص کی وہاں پر موقع پر تجدید کر مطلب بڑا نہیں ہے لیکن یہ ہم نے وقتی طور پر آرزی طور پر ہم لوگ ان کو لے ہیں لیکن یہ لیکن چلے گوھر صاحب کو قبول ہے تو پھر آپ کیوں غصہ چڑھ رہا ہے اس بات پر گوھر صاحب کے جذبات اس وقت دیکھنے والے تھے ان کی شکل تبدیل ہوئی ایک دفعہ سے مطلب کہ یار میں کچھ بھی ہوں میں ایک لیڈر ہوں ایک اچھا وکیل ہوں اور میں بڑے عرصے سے یہ قانونی خدمات جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہوں بیرسٹر گور پاکستان پرس پارٹی سے ان کا تعلق تھا خیور پختنخواہ سے وہ ہیں ایک اچھے سلجے ہوئے انسان ہیں لیکن اب یہ مستقل والا اور جو عارضی والا معاملہ ہے یہ تو اب سیٹرڈے کو جب ان کے انتخابات ہوں گے انٹر پارٹی ریکشن ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کہ معاملات اس سے آگے کدھر جاتے ہیں اور خان صاحب کے حوالے سے تو چیزیں بڑی کلیر ہیں بظاہر ایسا کلیر ہے کہ جس طرح سے میاں محمد نواشیف کے صاحب کے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں یا فیصلے ہو رہے ہیں ایسے ان کے ابھی نہیں ہوں گے ابھی ایسے حالات نہیں ہیں اور ابھی بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جن میں ان کو ان کا ٹرائل ہونا ہے اور چیزیں آگے بڑھنی ہیں تو وہ اس چیز کو بھام چکے ہیں کہ الیکشن میں خان صاحب نہیں ہیں اور اگر ان کی جماعت کو بچانا ہے اور ان کے جماعت کے نشان بلے کو بچانا ہے تو اس کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور شاید حالات کو دیکھتے ہوئے اور آگے آنے والے چیزوں کو اور وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر خان صاحب کے حق میں چیزیں ہوگی یہ چیزیں بہت بہتر ہوگی تو یہ پارٹی چیئرمنشپ جو ہے یہ اتنا ابھی صرف صرف اور صرف مقصد اس بلے کے نشان پر الیکشن لڑنا اور اس کو بجانا تو آپ کے حال میں سمجھداری کا فیصلہ ہے ان حالات کے مطابق ابھی ان کو منوور کرنا ہے ان حالات میں اس کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے کلاسو صاحب جو پی 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 کے ان کا کیا مستقبل ہوگا خوصہ صاحب ہیں ٹھیک ہے تزاز احسن صاحب ہیں جو ان کے ساتھ شروع سے رہے اور پھر یہ کیا کوئی لائرز موومنٹ میں تو نہیں تبدیل ہو جائے گی کہا جا رہے کہ جو الیکشن میں کھڑا کیا جائے گا وہ بھی لائرز ہوں گے ان کو ریپریزنٹ بھی ایک لائر کر رہا ہے پوری ٹیم جو تھی وہ لائرز ہی کھڑی ہوئی تھی جو کتنا اہم اعلان کری تھی تو یہ آپ کوئی نئی لائر موومنٹ تو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو بھی رہی ہے ہونی بھی چاہیے کہ ہمارے وہ قلعہ جو ہیں وہ آج تک کوئی بڑی سیاسی پارٹی کو نہیں بنا سکے اور لائرز مومنٹ جو ہم دیکھ چکے ہیں چیف جسٹس افتخار صاحب اس کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں وہ بھی وہ قلعہ قیدین بھی اس کو نہیں بچا سکے میں سمجھتا ہوں کہ لطیف کوسا صاحب ہوں یا اعتراض احسن صاحب ہوں یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے نام ہیں بڑے ریسپیکٹیبل ہیں لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کا تحریک انصاف کا جو سیاسی جنازہ ہے اس کو اٹھانے کے لیے اتزاز احسن صاحب اور لطیف خود سے صاحب کی خدمات کیوں لی گئی ہیں اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ انہوں نے یہ خدمات کیوں دی ہیں ابھی تک چلو خوصہ صاحب کو تو کوئی نوٹس یا بغیرہ بغیرہ کیا گیا اور خوصہ صاحب کہتے ہیں جی میں مجھے نہیں بلاول صاحب نکال سکتے میں خود پیپلز پارٹی ہوں ملہ وہ ابھی تک پیپلز ہے اچھا گوھر صاحب کا جو ہے بنور سے ان کا ہے مالک انڈویین کا ذلہ ہے اور پھر یہ پہلے سواب کی تحصیل تھی یہ دوہزار آ
اس میں تھا کہ انہوں نے دو ہزار ووٹ لیے تھے مطلب ان کی پاپولیرٹی جو اپنے اس میں تھی ایک ان کا یہ تعارف ہے بہت پڑھے لکھی ہیں بہت سمجھدار ہیں بڑے ڈیسینٹ ہیں مجھے بھی ایز اے جرنلسٹ انہیں اس وقت جب یہ اعتزاز احسن صاحب کو اسسٹ کرتے تھے افتخار چودھری صاحب والے کیس میں جنرل مشرف کے ٹینیور میں تو یہ ان کے ایز اے اسٹوڈنٹس جیسے ہوتے ہیں ساتھ اسسٹ کرانے کے لیے وہ تھے اور ان کی ساری گرومنگ اعتزاز احسن صاحب نے کی ہے یہ ان کی مطلب انہیں یوں سمجھے کہ اعتزاز صاحب آج سے پی ٹی آئی کے چیئرمین ہو گئے اور یہ انہوں نے اپنا جو ہے یہ میرا خیال ہے آصف زرداری صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے کہ آپ کا امیدوار جو ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا آپ کے ٹکٹ پہ اور آپ ہی کے لیڈر جو ہیں اعتزاز احسن صاحب ان کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ آج جو ہے پی ٹی آئی کو یا دو چار دن بعد جو ہے پی ٹی آئی ان کے اس میں آگے رہی اور پھر ایک مبارکباد جو ہے نا کے پی کے لوگوں کو بھی دینی چاہیے کیونکہ کے پی کے پاس اس وقت اس طرز کی جماعت یا کوئی لیڈر نہیں تھا ڈاکٹر خان کی لاش جب پنجاب سے بھجوائی گئی تھی اس کے بعد جو چھوٹے صوبے ہیں انہیں کبھی پریمیئر شپ کسی بڑے مقصد ایک بطور لیڈر جیسے نواز شریف صاحب آصف زرداری صاحب مطلب اگر بنائے بھی گئے تو وہ مطلب سوری بھی ڈیو ریسپیکٹ پپیٹ تھے مطلب پیک اینڈ چوز سے آئے تھے یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ گوہر صاحب جو ہے وہ چیئرمین ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت کہا جا رہا ہے تنولی صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے آپ کا سروے ہے کہ ابھی بھی وہ پاپولر ہے وہاں پہ اور پھر یہ ہے کہ یہ علی ظفر صاحب نے جو کہا ہے کہ جلدی ہونے جا رہا ہے اور ہم نے اس لیے ایک کمزور وہ کمزور بھی نہیں ہے گوہر صاحب اور دوسری چیز بھٹو صاحب سیونٹی سیونٹی سیون میں اقتدار میں سے ہٹے تھے ان کا ایک بیٹے کو بھی ان کی موت ہوئی تھی بی بی نے بھی اتنی سٹرگل کی تھی نصرت بھٹو نے بھی کی تھی گیارہ سال لگے تھے پیپلز پارٹی کو واپس آنے کے لیے پھر بی بی کی گورنمنٹ چھیانوے میں گئی تھی اور واپسی جو ہوئی تھی وہ دو ہزار آٹھ میں ہوتی بارہ سال بعد پھر نواز شریف صاحب تیرہ میں واپس آئے تھے جو نائنٹی نائن میں گئے تھے بارہ اکتوبر کو اب یہ تحریک انصاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ شاید ابھی تک جو عمران خان لاڈلے تھے اسٹیبلشمنٹ کے وہ اب بھی ہیں ایسا نہیں ہے عمران خان صاحب کو بھی وہ بارہ سال وہ دس سال وہ گیارہ سال گزار کے آنا پڑے گا اتنا ابھی تو نواز شریف صاحب کی پارٹی شروع ہوئی ہے اس لیے گوہر صاحب کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے اور پھر لکی لی وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے اعتزاز احسن صاحب بیٹھے ہوئے اور اعتزاز احسن کی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ جو ہے سردار لطیف خوسا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اب زرداری صاحب یہ کہہ سکتے ہیں جیسے موسم نقوی کو کہتے ہیں کہ جناب وہ میرا بچہ ہے تو سو گوہر صاحب جو ہے اگر زرداری صاحب کے بچے نہیں ایز اے سٹوڈنٹ جو ہے اعتزاز احسن صاحب کے بچے ہیں اس لیے آپ پی ٹی آئی تسلی رکھے ان کے معاملات سیٹل ہو گئے عمران خان صاحب مائنس ہو گئے ہیں ان کو اپنی پارٹی نے خود ہی اگر وہ انقلاب کی طرف جا رہے تھے ریولوشن کی طرف جانے تھے یہی پوائنٹ تھا کہ وہ کہتے ہم ہارے جیتے بلا ملے نہ ملے ہم حکومت کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہے ہم انقلاب کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارا قید ہمارا چیئرمین ہمارا لیڈر عمران خان ہوگا یہ صاحب کی تسلی نہیں ہوئی ہے ابھی آپ نے ان کو اور پھنسا دیا وہ کہہ رہے سمجھداری کا فیصلہ کیا ایسا وہ کر دیتے ہیں نا کلاسر صاحب کی رائے اپنی جگہ بہت زبردست ہے وہ سمجھتے ہیں سارے معاملات کو لیکن اگر ایسی غلطی کر جاتے ایک دفعہ اور نہ کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنے چیئرمین کو برقرار رکھنا ہے اور ہم نے ہمیں نشان ملے نہ ملے ہم لوگ الیکشن میں جائیں نہ جائیں یہ ایک ان کی اور بہت بڑی سیاسی غلطی ہاں. ہوتی نہیں میرے سے ایک لحاظ سے یہ بڑا ہیلدی ہے کہ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ کے اگر آپ کہتے ہیں رائل فیملی والی سیاست سے نکلنا ہے تو آپ نئی لیڈرشپ کو موقع دے دیکھیے گور صاحب کے ساتھ کہ وہ کیا پرفارم کر پاتے ہیں واقعی وہ لوگوں کے دلوں کی آواز بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے اور جب اتنے اچھے استاد ہوں تو بہت چانسز ہے کہ لیکن ہمارا جو ہے نا ہم اس وقت اپنے پروگرام کا بہت وقت ہمارے پاس کم رہ گیا لیکن ایک بہت اہم ایشو ہے ہمیشہ ہمارا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کے آخر میں ہم کسی نہ کسی سماجی معاملے کو ضرور اٹھائیں کوہستان کا ہم نے کچھ پروگرامز پہلے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر جو ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ وہاں پر خواتین جو نظر آئیں گی ان کا نکاح کر دیا جائے گا اگر فیلڈ میں کام کرتی نظر آتی ہیں لیکن بڑا افسوسناک واقعہ دو دن پہلے ہوا جس میں ایک خاتون تھی 
आ, उनको आ, आ, मार दिया गया कत्ल कर दिया गया और जिरगे के फैसले से किया गया और वो एक जाली फोटोग्राफ के ऊपर उनको उनके साथ ये सलूक किया गया और एक खातून जो दूसरी थी वो भी उस तस्वीर में थी या वीडियो में थी उनको जो है प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया तो ये जो कोहिस्तान से वाकत हैं ये मुसलसल हमें ये रिपोर्ट होते रहते हैं हमारा मैं इसमें जल्दी से आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा ये कोहिस्तान और कोलाए पालस अभी नया डिस्ट्रिक्ट हजारडवीन के अंदर बना है ये वो एरिया ये वो पॉकेट्स हैं जिनका जिक्र हमने लास्ट प्रोग्राम के डिस्कशन में भी किया था कि इन एरियाज़ के अंदर ऐसी चीज़ें इससे पहले भी हुई हैं और आगे भी हो सकती हैं एक आपने जिक्र किया कि जिरगे जिरका यहाँ पर नहीं हुआ यहाँ पर एक चीज़ रिपोर्ट हुई रिपोर्ट उन समात के सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गई कुछ लड़कों के साथ खातन की पिक्चर थी लड़कियों की वो उसकी तस्दीक किसी ने नहीं की ना वो लोग इस पोजिशन में थे ना वो उस काबिल थे ना वो इतने पढ़े लिखे होते हैं जिन लोगों की तरफ से ऐसे इकदाम होते हैं उनको इतनी चीज़ों की समझ नहीं होती अब उनके सामने एक चीज़ चली गई उन्होंने वो देख ली उनको सबूत मिल गया उसके ऊपर उन्होंने उनके मामा ने चाचा ने वाल साहब ने घर में ही फैसला किया एक लड़की को कत्ल कर दिया जब वो रिपोर्ट होगी तो फिर पुलिस और वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो हरकत में आई उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके जो दूसरी लड़की थी उसको कब्जे में लिया अदालत में पेश किया उस लड़की ने अदालत में जाके खुद उसने गवाही दी उसने कहा कि मैं अपने वालदेन के साथ जाना चाहती हूँ मुझे कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं है अगर वो लड़की जो उसकी सोच या उसकी अप्रोच या जिस खानदान में या जिस माहौल में पढ़ी बड़ी है ना वो इसके अलावा कुछ और कह भी नहीं सकती थी उसने वही कहना था लेकिन बाद में जब बहुत सारे इदारे मुतारक हुए तस्दीक हुई तो पता चला वो जो तस्वीर थी वो भी एडिटेड थी वो असली नहीं थी और एक कीमती जान चली बहुत ही एक बदकस्मत वाक़ हम कह सकते हैं लेकिन हमारे प्रोग्राम में बार बार ये वाक़ात जो हैं हम जब से अपने प्रोग्राम शुरू किया रिपोर्ट होते रहते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं डी पी ओ कोलाई पालस मुख्तार अहमद तनोली साहब मुख्तार साहब आप हमें सुन सकते हैं जी फिर सुन रहा मैडम जी 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 हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में मुतार साहब हम जो अभी हालिया वाक़ हुआ उसके बारे में गुफ्तु कर रहे थे कि किस तरह एक ऐसी तस्वीर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब तो पता नहीं क्या से क्या बनाया जा सकता है और उसके ऊपर वो एक खातून है जिनको मार दिया गया और एक खातून है जिनको आप पुलिस कस्टडी में रखा गया सिर्फ इस वजह से कि उनको इतना उनको जान का खतरा था तो सर क्या इंतजामिया अब इस सिलसिले में क्या इकदाम करिए कि ऐसे वाक़ बार बार रूनुमा होते हैं तो दूरस्थ इकदाम के बारे में क्या सोचा जा रहा है इस सिलसिले में बेड में तो इनको हम आगाही वगैरह दे रहे हैं हमारी टीम है या मैं या मेरे एस डी पी ओ साहबान जिस जगह पे जाते हैं उधर यही तब्दील करते हैं कि पहले तो सदी कर दिया करें तो क्योंकि इलिटरेसी ज्यादा है इस एरिया में तो इनके उलमा से भी हम मिलते हैं उनको भी कहते हैं कि इन लोगों को आगाही दें कि ये चीज़ हमारे इस्लाम में शरीय में ये चीज़ नहीं है कि शक तो वैसे भी आराम है जी जी तो किसी चीज़ की पहले तहकीक कर दिया करें तसली करके तो फिर भी उसके लिए भी कानून है कानून को इस्तेमाल करें कानून की अमलदारी है इस चीज़ का तो हमें इनको तब्दील करते रहते हैं अच्छा मुख्तार साहब ये जो बच्ची कत्ल हुई इसके कातल तो जहरी बात उनके वाल साहब थे बाकी जो फैमिली के लोग थे आपने कितनी गिरफ्तारियाँ की और अभी उनका स्टेटस क्या है इसमें उसके वालद के अलावा उसका एक चचा गिरफ्तार है एक कज़न गिरफ्तार है और एक करीबी रिश्तेदार जो उसकी सलाह मशवरे में शामिल थे ये चार बंदे हमारे पास कस्टडी में हैं वालद की सात दिन कस्टडी हुई है बाकी लोगों की छः छः दिन कस्टडी है तो अभी इनको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं तो इससे मजीद आगे जाएंगे अच्छा अच्छा एक सॉरी जी डी पी ओ साहब ये बताइएगा कि आपके अंदाज वहाँ पे थाने कितने हैं और कॉलेजेस और स्कूल कितने हैं देखें थाने हमारे चार थाने हैं जी जी दो दो सब डिवीजन है एक सब डिवीजन पालस है एक सब डिवीजन बटेड़ा है ठीक है सर पालस में भी दो थाने हैं और बटेड़ा में भी दो थाने हैं तो इधर कॉलेज 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 कोई नहीं है ना बच्चों का कॉलेज है ना बच्चियों का कॉलेज है ये ये सर मसला दूसरा बताइए कि मुख्तार साहब की वो जो दूसरी बच्ची है उसका क्या स्टेटस है अपने वालदेन के साथ है महफूज है किसी भी किस्म का कोई मसला परेशानी तो नहीं है इस हवाले से हाँ नहीं मैंने कल कल मैं विजिट किया था मैंने मैं उस बच्ची को भी मिला हूँ उसके वालद को भी मिला हूँ उसके ससुर को भी मिला हूँ और दूल्हे मियाँ को भी मिला हूँ तो वो बच्ची खुश है तो वो सारी फैमिली खुश है तो आप आपने उस बच्ची से खुद बातचीत की वो उर्दू बोल सकती है नहीं उर्दू नहीं बोल सकती अच्छा तो आपकी उन बच्ची के साथ बातचीत फिर किस तरह से हुई आपने मकामी जुबान में बात क्योंकि की नहीं क्योंकि हमारे पुलिस वाले जो है वो लोकल हैं तो वो उसे ट्रांसलेट करते हैं ठीक है अच्छा तस्वीर जो थी वो जाली थी इसकी तस्दीक हो गई है 
और जो उसके अलावा ये भी कि आया जो जो ऐसे इकदाम हैं उनके बारे में क्या किया जा सकता है क्योंकि दूर दस्त तब्दीली लाई जाए कुछ ऐसा आप लोगों के पास क्या मशवरे हैं कि क्या किया जाए स्कूल कॉलेजेस बढ़ाए जाएं आगाही मुहिम से मुहिमें चलाई जाएं या ना चलाई जाएं क्योंकि वहां पर तो औरत को काम करने पर भी रोका गया पिछले दिनों हमने देखा था तो क्या ऐसे इकदाम हैं जो किए जा सकते हैं और जिरगे का इसमें कोई अमल दखल था आ, नहीं मैडम एक बात तो मैं क्लियर कर दू जिरगे वाली बात नहीं है क्योंकि कुस्तान नस्तर होता है कि अगर दो बंदे बैठ के बात करें ना इसको भी वो जिरगा कहते हैं अगर ऐसा कोई बड़ा जिरगा होता अगर कौमी जिरगा होता या इलाकाई लेवल का तो फिर इन दोनों बच्चियों का मर्डर हो जाता क्योंकि एक बच्ची के वाले ने उस तरह की बात नहीं की है दूसरे अपने घर में बैठ के चाचा मामा उस तरह उस तरह इन्होंने कर दिया ये फैल तो जहाँ तक गाई मुहिम का तलक है जहाँ तक पुलिस का तलक है हम पुलिस कचेरियाँ भी करते हैं उसमें ये लोगों को तब्दील भी देते हैं कि इस तरह का इकदाम न किए जाए शक न किया जाए और शक पर फौरी कार्रवाई न की जाए इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट है आप हमसे रबता करें हम उसमें तहकीक करेंगे और उसके बेहतर रिजल्ट होंगे तो एक बात आपने की है कि इसकी जो फोटोशॉप हुई है इसके लिए आपने क्या किया है तो वो हमने एफ आई एस असिस्टेंस ले ली है उनको हमने रिक्वेस्ट की है तो अभी वो प्रोसेस शुरू है जिस तहसील में न कॉलेज है न स्कूल है उससे हम एक डी पी ओ साहब से क्या तो रख सकते हैं वो तो कानून पे अमल दरामद करा सकते बहुत अफसोसनाक पहलू है इस पे बात होनी चाहिए कि पॉलिटिशियन कहाँ पे है सिविल सोसाइटी कहाँ पे है वहां की औरत कहाँ पे है माँ कहाँ पे है जब आप उसे तालीम ही नहीं दे रहे उसे आगाही नहीं दे रहे रोशनी ही नहीं दे रहे आपने जंगल में बच्चों को रखा हुआ क्लास साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा जल्दी से उस ज, जिस जगह का जिक्र हो रहा है ना वो हजारा डिवीजन में है उसका ट्रिस्टिक है वहां से चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं वहां से गवर्नर्स रहे हैं वहां से स्पीकर रहे हैं वहां से फेडरल मिनिस्टर्स रहे हैं वहां से डेप्टी स्पीकर्स रहे हैं ये तमाम तरह बड़े बड़े उदों के ऊपर ये लोग बुराजमान रहे हैं लेकिन आज भी उन इलाकों की मैं फिंगर टिप्स पर गिन सकता हूँ बडग्राम कोस्तान लोअर कोस्तान अपर कोस्तान तुरगर ये कोलाई पालिस ये वो एरियाज हैं जहां पर इंसान जाते वक्त जो है वो घबराता है और परेशान होता है कि वापसी होगी कि नहीं होगी इसमें लोगों का कसूर नहीं ना उन वाले का मैसा उन्होंने बहुत बुरा किया बहुत गलत किया लेकिन समझ उतनी कि ये रियासत ये मुल्क वहां का पॉलिटिशियन वहां की सिविल सोसाइटी वहां का पूरा निजाम मतलब जिनको आपने स्कूल नहीं दिया हुआ कॉलेज नहीं दिया हुआ यूनिवर्सिटी नहीं दी हुई और तलोली साहब फरमा रहे हैं कि वहां पूरा एक हरार की थी जो इकतदार में रही जो इकतदार में रही बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल से ये ऐसी एक जान का जाना भी जो है वो बहुत तकलीफ दे है नहीं इजाजत होनी चाहिए किसी तो और इजाजत नहीं होनी चाहिए और दूसरा ये कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने देखा है कि अब तो दुनिया में आपकी आवाज ही बन जाती है आपकी आप लगता है आप खुद बोल रहे हैं शक्ल आ जाती है क्या क्या चीजें ईजाद हो गई हैं तो क्या इसके ऊपर गर्दने कटेंगी सर कटेंगे हमारे इलाके में और औरतों के ही कटेंगे क्योंकि वो कमजोर होती हैं ये सब जो है हमें सोचना पड़ेगा इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को अपने का अख्ताम का वक्त हुआ चाहता है और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने पैनलिस्ट का और आपका भी कि आप हमारे साथ रहे अपने हकूक का और अपने फ़रज़ का बहुत ख्याल रखिएगा हमें इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़